。呃，我先谈一下台湾的情况，我们再来看全世界啊。呃，台湾是这个样子，就是从五月十二号开始哦，感觉起来有点猪羊变色。五月十二号之前，我们台湾的确诊人数还不到一千人。嗯，到五月二十七号为止，台湾的确诊人数五千四百五十六人。换句话说，过去的两周，哦，几乎一天，哈，将近四百例。嗯，所以对我们台湾来说，哈，的确有一种好像那个落差太大。呃，但是我跟主持人一样，哈，我没有那么悲观哦。呃，一方面就是说，我相信我们台湾的防疫能力哈。另外一方面哈，你可以从全球来做比较。举例来说哈，呃，新加坡的人口是五百五十万人。新加坡哈到这个一样，五月二十七号为止啊，它的确诊人数是六万一千八百人，它的死亡人数是三十二人，它只有五百五十万人口啊。嗯。纽西兰也是一个好这个这个防疫非常成功的国家，四百八十万人口，它的确诊病例两千六百六十九，它的死亡人数二十六。我们台湾本来是比纽西兰还要好，因为它人口数低嘛。啊，香港，香港人口七百五十万人，它的确诊病例一万一千八百三十五，它死亡两百一十个人。所以说，呃，如果我们台湾哦能够在这一波，就是未来在两周哦，能够把这个疫情挡下来的话，其实我们的台湾的防疫，我不敢说成功了哈，就是说还是值得我们大家信任啊。当然后事后的检讨，我觉得也是有必要的。疫苗的问题是这个样子哈，呃，可能最先发生在香港。哦，我刚刚说了，香港有七百五十万人，所以香港政府呢，哈，他总共，他总共定了三个七百五十万啊，七百五十万乘以三，我一般说两剂就够，他等于是三剂的分量。对，他那个呃，这个辉瑞哦，那个 B N T 疫苗，他定了七百五十万剂，中国大陆的科兴疫苗，他也定了七百五十万剂。他本来还定了 A Z 疫苗，也是七百五十万剂，可是好像是前就是前两周了哈，才刚把这个 A Z 疫苗才刚取消。为什么？因为他们过剩。呃，就就像这个主持人刚才说的，他们现在施打率哈是百分之十九嘛哈，大概一百五十万人啊，就是香港有七百五十万人，他们一百五十万人已经施打疫苗了。可是呢？呃，香港民众施打疫苗的意愿非常低，嗯，主要有两个原因。第一个原因，他们香港人民对香港政府极不信任，嗯，这可能跟过去两年反送中运动有直接的关系。第二个，当然是香港的疫情，过去这三个月来，就刚好有疫苗的时候，好像香港的疫情已经控制住了，这就会让那个香港人民就觉得哈，好像没这个迫切感，嗯，甚至连香港的医护人员。根据香港政府的公布，香港的医护人员施打疫苗的也才三分之一而已，这很奇怪。刚开始也是这样子，还有医疗人员公开呛说他不打等等，对，一样。好，所以那香港现在怎么办？那香港政府是说了，那那因为这个所有的疫苗都是有期限的，那以香港这个 B N T 疫苗来说的话呢，它到九月，它这个期限就就要到了，所以香港政府现在准备哈，说延迟交货。或是转移交货，甚至说要用捐的，好，是不是看是不是用捐的？其实我不太相信他们会捐的，嗯，因为疫苗现在在全世界还是抢手货。香港政府当初是用钱买的，当然也可以用钱等价去把它卖给别的国家，别的国家一定会要。好，这是一个方面。美国就更有趣了，美美国现在是这样子啊，呃，因为美国现在施打的哈，超过百分之五十的人。已经施打过两剂了，超过百分之六十的人，美国人口了哈，已经施打一剂。呃，美国总共到目前为止已经打了两亿八千万剂疫苗，所以显然的，呃，这个呃，这个美国啊，这个疫苗也很多，多到什么程度？多到刚才所说的大卖场 ，Costco 大卖场。哦，等于是说哈，跟他的这个发出公告，说只要你来我的大卖场，啊，你就可以打疫苗，三种疫苗随便你挑。
不需要预约，嗯，随到随打，这个奇不奇怪？不奇怪，还有更奇怪、更好笑的，拉斯维加赌城，脱衣舞俱乐部，门口帮你打疫苗，你来我送你疫苗，然后呢，有那个白金会员卡的再送你一瓶酒，大卖场哦，那个药妆店，脱衣舞俱乐部。纽约州宣布啊，你到纽约公园来打。你来跑步的时候，我在纽约公园设立给你打。纽约州另外还有一个措施，就是说你如果来打疫苗哈，你坐 Uber 啊，那个接人车，你坐 Uber 哈可以打折。就是说，现在美国各州哈都在呃想尽办法来让他的人民打疫苗。那刚才谈到哈，就是说。这个疫苗哈分配是严重的不足，呃，严重的不不均衡，呃，不公平了。简单的说，呃，我们知道五月二十四号刚好世界卫生大会开会嘛，哦，在那个在在那个大会里面，联合国的秘书长就公开的说，他希望各国能够启动暂时机制来分配这个疫苗。也拜托这个这个有钱的国家或是有疫苗的国家能够帮助穷国。根据联合国的估计，全世界有百分之七十五的疫苗掌握在全世界十个国家的手里面。那所以说，呃，现在全球根据哈这个世界卫生组织的估计，哈，呃。到九月中，希望今年九月，他希望能够帮全世界百分之十的人口都能够打疫苗。全世界现在有七十八亿人口，就是说能够有七亿八千万都能够打上疫苗，然后看能不能控制得得住。嗯，然后世界卫生组织也警告，如果哦这个大国。哦，有疫苗的这些国家没有把这个疫苗公平的分配出来的话，那么未来全世界的抗疫还有一段很漫长、很艰辛的路要走。三个月以后、半年以后的全世界，你你现在就可以看到了，有疫苗的国家陆续解封，经济活动，好，真啊，就是恢复；没有疫苗的国家，尤其是第三世界的穷国。他肯定哦，那个疫情还会在肆虐，确诊人数跟死亡人数会会越来越多，而且国家会被封闭。那我觉得是这样子啊，因为这个所谓的阶级的问题啦，民族的问题，就是说有有钱人哦跟穷人的问题，还有你是什么人，民族、族裔、种族的问题。它不只是存在于全世界，它还存在于每个国家，它甚至存在于每个社会。针对这一点啊，我我认为做太多的道德呼吁是没有用的。嗯，它一定的情况啊，它的情况一定是这样子，就是说那些拥有疫苗的国家，在自己国家安全了以后，它才会慢慢的把疫苗释出来、释放出来。所以从全球的角度来看的话，我觉得。呃，这一场呃，针对新冠这个肺炎的这个病毒的这个战役啊，全人类的战役，真的还有很漫长的路要走。嗯。